Hi friends, welcome to this video. This is continuation of part 1 chemistry in everyday life. Fertilizers. Apart from water, sunlight and air, certain nutrients are also needed for the growth of plants. Water, sunlight, air, this is the nutrients that we are going to do with the plant growth. What are the main nutrients? Nitrogen, Phosphorus and Potassium. That are three important nutrients. This is the principal nutrients. What are you saying in the table? Different crops. Now, how do we get the water level of the water level? அதே மாதி nutrients லவலோ வந்து இருக்கு இந்த crop நான் இவ்வளோ nutrients இருக்குனோ nitrogen இருக்குனோ இவ்வளோ phosphorus இருக்குனோ content இருக்குனோ இதுதான் வந்து இங்கு சொல்லிருக்காங்கள் இந்த fertilizers வந்து plant அடு growthுக்கு ரும்பவே வந்து important பார்த்தோம் இது வந்து two types இருக்கு first one organic and another one inorganic சரிங்களா organic fertilizers அப்படினா மேனாம் organic fertilizers சொல்லம் போதே உங்களுக்கு புரிய வக்கிறதுக்கு first யாரா இருந்தாலுமே சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்தது Swermy Compost அப்படியின்பதான் Organic Fertilizers இல்லை மாட்டு சானத்தோடு உரல்லா இருக்கிறேன் இதுல்லாமே வந்து Organic Fertilizers இதுல்லா Organic எதுலா இன்ன Organic Fertilizers அப்படியின் பார்த்தும் நாம் Urea, Ammonium Sulfate and Super Passpate இதுலாம் வந்து இந்த அர்கணிக்கு ஏன் அப்படினா இந்த fertilizers இல்லாம் வந்து நம்பலாவே வந்து இந்த natureலாக கடிக்கிற fertilizers ஒரு chemical change முழுமா நம் factoriesல நம்பலா தன்னியா உருபாக்கத்து நான் இதுலாம் இந்த அர்கணிக் fertilizers இப்பே இங்க பாருங்க Super Passpateன் சொல்லிருக்காங்கள் ஏன் இங்க Passpateன் சொல்லாம் இப்போம் ஒரு fertilizers, urea அப்படின் எடுத்துக்கும்னா, அந்த ureaல் எவ்வளோ nitrogen, phosphorus and potassium content இருக்கும்னும் super phosphateலேனா எவ்வளோ இருக்கும்னும் அதுதான் இங்கு சொல்லிருக்காங்க Heartworm, இங்கு do you know என்ன சொல்லிருக்காங்க Heartworm are known as farmer's friend இதுதான் வந்து ரும்பவே important இது வந்து மேனா வந்து ஒரு one markும் கூட Heartworm அப்படிந்த மன்புல் வந்து விவசாயிகளுடன் நன்பன் அப்படின்றுதான் இங்கு வந்து இம்பாட்டிலாம் திரிந்துக்கு குடிவேண்டும். ஏன் அப்படின்னாம் இந்த நாள்கடி இப்பதான் பார்த்தும் organic fertilizersல vermicompost அப்படின்ன மன்புல் உரங்கள்னு இது என்ன பண்ணும் organicாம் வந்து இந்த plants and animals இருக்கிற இந்த wastageலாம் இது வந்து உணவா எடுத்து சாப்பிட்டு அதனால் இது நம்ப வந்து இன்னார்கனிக்காம் எதுமே உருவாக்கது நேச்சிலா இது ஒரு பிராசிச்சா நடந்துத்தே இருக்கும் சோ இது வந்து ரும்பவே வந்து best nutrients for our plants அதனால் தான் வந்து farmer's friend அப்படின்ன சொல்கிறாங்க cement cement ஓட manufacture எப்படி வந்து cement வந்து manufacture பண்ணிலாம் அப்படின்றுதே பார்க்கலாம் நம்ம ancient periodல house எல்லாம் வந்து build பண்ணிரத்துக்கு என Lime, Sand, Wood இதை வந்து மிக்சியாலாது இதை கலந்துதான் யூச் பண்ணது சுன்னாம்பு மனல்லை இந்த Wood இந்த மரல்லார் இதிலாம் வெச்சினாம் வீடிலாம் கட்டும் இல்லியாம் அன்னான் பிரசன்ல என்ன நடக்குது சிமன்ட் இல்லாம் நாம் வீட் எதாது கட்டுமான்னா இல்லை சிமன்ட் அப்படின்து ஒரு மேஜர் வந்து ரோல்லாம் வந்து பிலைப் பண்ணிட்டிருக்கு எதோ ஒரு கட்டனும் ஒரு கட்டிடன் கட்டனும் அது வீடின் இல்லை என்னவா இருந்தாலும் ஒரு டாமா இருக்கிலாம் எதுவா இருந்தாலும் சிமன்ட் அப்படின்து ரும்ப மேஜர் அருக்கு இந்த சிமன்ட் எப்படி manufacture பண்ணாங்க அப்படின் பாத்துனா ஜிப்சம் அப்படின்ன ஒரு மினரலியும் சேர்த்து ஒரு மில்லிங் பிராசிஸ்லில் கழிந்தான் அந்த சிமன்ட வந்து தயாரிக்கிறாங்க சிமன் becomes hardened when it is mixed with the water சிமன்ட என்னாகு water குட கழந்து மோது இது hardenாகு இது ஆகரத்துக்கு எதோ உன்னாம் important role of play பணிட்டுக்கிறேன் அதுதான் என்ன அப்படின்ன gypsum gypsum அப்படின்ற ஒரு mineral வந்து நாம் add பண்ணும் அந்த சிமன் processல at last வந்து நாம் இந்த gypsum வந்து add பண்ணும் final grinding processல இது எதுக்காக add பண்ணும் அப்படின்ன setting of cement cement வந்து ஒரு பிடிப்பு தன்மை ஒரு கெட்டி தன்மை வந்து கொண்டு வரத்துக்காகதான் எதுக்காக வந்த அப்படின் பார்த்து எதுக்காக வந்தது அப்படின் பார்த்து ஜோசப் அப்ஸ்டின் அப்படின்று விரு இந்த பிரான்ச் நாட்டில் இங்கலான்ல இருக்கிறேன் இவர் என்ன இவருதான் வந்து இந்த சிமன்ட் அப்படின்று 
போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் அப்படின்றத கொண்டு வந்தார் எப்படி அப்படின்னா அங்கே வந்து போர்ட்லேண்ட் அப்படின்ற அந்த பிளேஸஸில் வந்து இருக்கிற அந்த சுண்ணாம்பு க கல் வந்து இதுக்கு வந்து ரிசம்பிளாக இருந்ததுனால அவர் வந்து போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிமெண்ட்டோட யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த இடத்துலலாம் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்ட்டர் கான்கிரீட் அண்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் சிமெண்ட் கான்கிரீட் மார்ட்டர் அப்படின்னும் போது இது ஒரு பேஸ்ட் ஆஃப் சிமெண்ட் சிமெண்ட் இருக்கும் இல்லையா நம்ம வீட்டில் சிமெண்ட்லாம் வாங்கினு வந்தோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வீடு கட்டும் கட்டிடம்லாம் கட்டும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு கலவை கலப்பாங்க இல்லையா அந்த சிமெண்ட் கலவை என்ன பண்ணுவாங்க சிமெண்ட்டில் மா வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி இது வந்து மணலை வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க இப்படி பண்ணி நம்ம வந்து இது இது செய்து என்ன பண்ணுவோம் கீழே வந்து நம்ம தர போடுறது இந்த சுவருக்கு இது பண்ணி அதை இது பண்ணுவாங்க இல்லையா வால்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மார்ட்டர் வந்து யூஸ் ஆகும் கான்கிரீட் என்னென்னா சேம் ப்ராசஸ் மார்ட்டர்லேருந்து ஒரு ஸ்டெப் எங் எக்ஸஸ் என்னென்னா இந்த கிரேவல் அப்படின்ற அந்த ஜல்லி கல்லெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இதை ஆட் பண்ணும்போது இன்னுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும் இல்லையா ஸ்ட்ரென்த்னு கிடைக்கும் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸு பிரிட்ஜஸ் அண்ட் டேம்ஸ் இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு இந்த கான்கிரீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் கான்கிரீட் கான்கிரீட்டை போல தான் இங்கே ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு சிமெண்ட் அப்படின்னு போது இங்கே எக்ஸஸ் ஆகி என்னென்னா இந்த ஐயன் இந்த கம்பி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இங்கே இந்த டயக்ராமில் பார்த்தவங்களுக்கு புரியும் இல்லை வீடு கட்டும் போது கூட நம்ம பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மோல்டிங்லாம் போடும் போது இவ்வளோ போடுவாங்க இல்லையா இந்த மேலே வந்து ஸ்ட்ராங்காக அந்த அப்பெல்லாம் இல்லை இப்போ எல்லாமே மூல்டிங் போட்டு வீடு கட்டுவோம் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இல்லை வேறு எங்கே அந்த டேம்ஸு எங்கே பில்ட் பண்ணனாலும் நம்ம அந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அது ரொம்ப நாளைக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா இதுதான் வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நெக்ஸ்ட் ஜிப்சம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிமெண்ட்டை தொடர்ந்தே வருது ஜிப்சம் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நம்ம வந்து ஜிப்சம்ன்றது வந்து இப்போ தான் நம்ம சிமெண்ட்டில் பார்த்தோம் ஆனால் அந்த ஜிப்சம்னோட ஜிப்சம் அப்படின்னா என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது ஒரு சாஃப்ட்டு ஒயிட் ஆர் கிரே நேச்சுரலி அவைலபிள் ஒரு நேச்சுரலி அவைலபிள் மினரல் தான் அது வந்து ஒயிட்டாக இல்லைனா கிரே கலரில் இருக்குன்றாங்க அதோடைய கெமிக்கல் நேம் அப்படி என்னென்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் டைஹைட்ரேட் இந்த நேம் வச்சே சொல்லலாம் இந்த ஜிப்சம் வந்து எதை அடிப்படையாக பேசிக்காக கொண்டு இருக்குது அப்படின்னா கால்சியத்தை பேஸ் பண்ணியிருக்கு நிறைய கால்சியம் இருக்கும் இல்லையா கால்சியம் சல்ஃபேட் டைஹைட்ரேட் அப்படின்றாங்க இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா பாருங்கள் கால்சியம் சல்ஃபேட் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் டை ஹைட்ரேட் படிச்சோன்னா டை அப்படின்போது டூ ஹெச் டூ ஓ டை ஹைட்ரேட் இதோட யூசஸ் என்ன ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க உரங்களாக யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராஸ் ஆஃப் மேக்கிங் சிமெண்ட் இப்போ தானே பார்த்தோம் சிமெண்ட் உடைய மேனுஃபேக்சரில் வந்து ஜிப்சம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரூலாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்கிங் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அதாவது எங்கள் மாவு கட்டு இங்கே இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லையா இதுக்கும் வந்து இந்த ஜிப்சம் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு எப்சம் எப்சம் சால்ட் வந்து என்னென்னா மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட் அப்படின்றாங்க நல்லாவே புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் ஜிப்சம்க்கும் எப்சம்க்கும் ஜிப்சம் அப்படின்னா கால்சியம் சல்ஃபேட் டை ஹைட்ரேட் அப்போ கால்சியம் வந்து பேஸை பண்ணி இருக்குது எப்சமில் என்ன அடிப்படையாக இருக்கா மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் ஹைட்ரேட் இருக்குது அதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் எம்ஜி எஸ்ஓ ஃபோர் செவன் ஹெச் டூ ஓ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த லெசன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிமெண்ட்டு சிமெண்ட்டை வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் அதோடய கெமிக்கல் நேம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க இப்போ எப்சமோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஒரு அனா ஃபோர் ஆப்ஷன் வந்து கேட்கும் போது நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் செவன் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்ட்டு இந்த டாட் எல்லாம் கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூசஸ் இந்த எப்சம் சால்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பாடி பெயினாக இருக்கும் போது ஜெப்சம் எப்சம் சால்ட்டை வந்து எடுத்துக்கும் போது நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ண ஃபீல் பண்ணுவோம் மெசில்ஸ் அண்ட் நர்வஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் இந்த எப்சம் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த மெடிசனாக வந்து இந்த எப்சம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க பிளான்ட்டோட க்ரோத்துக்கும் வந்து இந்த எப்சம் வந்து யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளாஸ்ட் ஆ
இதுல என்னன்னா அப்ப ஜிப்சம்ல இருந்துதான் இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ வந்து எடுத்திருக்காங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த டை ஹைட்ரடா இருந்தது இங்க எமி ஹைட்ரடா மாறிருக்கு எப்படி அப்படின்னா இத வந்து ஹீட் பண்ணிருக்காங்க ஹீட் பண்ணும் போது இதுல இருக்கிற வாட்டரை ஆஹ் பார்ஷலி வந்து டீஹைட்ரேட் பண்ணி பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் கிடைக்குது ஏன் இதுக்கு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அப்படின்ற நேம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து பாரிஸ் அப்படின்ற பிளேஸ்ல இந்த ஜிப்சம் அப்படின்றது ரொம்ப அபண்டா கண்டிச்சிருக்கு சோ இதுக்கு வந்து இதுல இருந்து இது தயாரிச்சதுனால ஆஹ் இதுக்கு வந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அப்படின்ற நேம் கொடுத்திருக்காங்க ஆஹ் யூசஸ் அப்படின்னா பிளாக் போர்ட் சாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா பிளாக் போர்ட் சாக்ஸ் அதுக்கு இன் சர்ஜரி ஆஃப் பிராக்சர் போன் பிராக்சர் போனோட சர்ஜரி இந்த ஸ்டாச்சு அண்ட் டாய்ஸ் இந்த பொம்மை இந்த சிலைகள்லாம் செய்யறதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஃபீனால் ஃபீனால் அப்படின்னும் போது நம்ம ஃபீனால் அப்படின்னா நம்ம வீட்டு கிளீன் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த டாய்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த அதுல யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து ஃபீனால் தான் அதுக்கு வந்து கார்பனிக் ஆசிட் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு நாங்க ஃபீனால ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் ஆர்கானிக்னா என்ன இன்ஆர்கானிக்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஆர்கானிக் அப்படின்னா கார்பன் பிரசன்ஸ் இருந்ததுன்னா இது வந்து ஆர்கானிக் அதே கார்பன் வந்து ஆப்சன்ஸா இருந்ததுன்னா அது இன்ஆர்கானிக் சோ இங்க கெமிக்கல் ஃபார்ம்ல பாருங்க சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் ஓ எச் சோ இங்க கார்பன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அதனால இது வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் சொல்லாம அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு வீக் ஆசிட் சீக்கிரமா வந்து ஆவி ஆயிடும் ஒயிட் கிறிஸ்டலைன் பவுடரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கலர்ல சொல்யூஷனா இருந்தாலுமே அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் வந்து பிரசன்ஸ் இருக்கும் போது இது வந்து ரெட் கலரா வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹியூமன் ஸ்கின்ல வந்து இது எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் இது எங்க ரொம்பவே யூஸ் பண்றாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக தான் ரொம்ப யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மவுத் வாஷ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எல்லாம் வந்து கீழ் பண்றதுக்கு எல்லாம் இந்த ஆன்டிசெப்டிக்கா கூட இந்த ஃபீனால வந்து யூஸ் பண்றாங்கன்றாங்க அடிஸ் யூஸ் அடிஸ் யூஸ்னா நமக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியானது இத்தனை பார்த்தது விட இது ரொம்பவே ஈஸிங்க ஏன்னா அடிஸ் யூஸ்னா என்ன இந்த கம் செல் நம்ம எல்லாருமே வீட்டுல வந்து கம் யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணிருப்போம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்போம் இல்லையா ஏதோ ஒரு பொருள் வந்து உடஞ்சு போச்சுன்னா ஒட்டுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இதுதான் வந்து அடிஸ் யூஸ் ஒட்டு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பேஜ் வந்து கிழிஞ்சு போச்சு டியர் பண்ணிட்டு நம்மளே தெரியாம கிழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு போது அது வந்து ஒட்டுறதுக்கு நம்ம கம் சோல செல்லோ டிப்பு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இதுதான் வந்து அடிசிவ்ன்றாங்க காமன்லி வந்து இந்த குளூ மியூசிலேஜ் ஆர் பேஸ்ட் அப்படின்றது அடிசிவ் இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்ளை டு ஒன் சர்ஃபேஸ் ஆர் போத் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் டூ செப்பரேட்டிங் ஐட்டம்ஸ் தட் பைண்ட்ஸ் தெம் டுகெதர் அண்ட் ரெசிஸ் தட் செப்பரேஷன் ஆர் கால்ட் அடிசிவ்ஸ் அப்படின்றாங்க ஒரு பொருள் மேலேயோ இல்லை ரெண்டு பொருட்களையோ ஒட்டி அந்த செப்பரேட் இருக்கிறத நம்ம ரெசிஸ் பண்ணி அதை ஒட்ட டுகெதராக பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அடிசிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஜாயின் டூ ஆர் மோர் காம்பனன்ஸ் டுகெதர் த்ரூ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்சஸ் ஓகேங்களா பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ யூ நோட்டிஸ் ஹவு பஞ்சர் ஆஃப் யுவர் பைசைக்கிள் இஸ் ரிப்பேர்ட் பை தி ஷாப் கீப்பர் இப்போ நம்ம பைசைக்கிளோ இல்லை பைக்கோ ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு இப்போ டயர் வந்து பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது நம்ம ஷாப் கீப்பர் கிட்ட போவோம் அப்போ நீங்கள் என்ன அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பஞ்சரான பிளேஸில் வந்து ஏதோ வந்து ரொம்ப வந்து ரஃப்பாக ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த டஸ்ட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லா வந்து ரஃப்பாக வச்சு தேய்ப்பாங்களா தேய்ச்சிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டயர் பீஸ் ஆஃப் பேட்ச் ஆஃப் டயர் டியூபை எடுத்து அந்த இடத்துல வந்து அடிசிப்பு வந்து ஒட்ட வைக்கணும் அந்த ஹோல வந்து நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணா தானே அது வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் சோ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு பேஸ்ட் வந்து அங்க போடுவாங்க அதுமே வந்து ஒரு அடிசிவ் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க பட் அது என்னன்னா ஆர்டிபிஷியல் அடிசிவ் அப்ப நேச்சுரல் அடிசிவ் என்ன அப்படின்னா டூ டைப் ஆஃப் அடிசிவ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டிபிஷியல் நேச்சுரல் தென் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இப்ப நேச்சுரல் அடிசிவ் அப்படின்னா ஸ்டார்ச் அதாவது இந்த மரத்துல இருந்து கிடைக்கிற ஸ்டார்ச்ல இருந்து எல்லாம் எடுக்கணும் அது வந்து நேச்சுரல் ஆர்டிபிஷியல் மீன்ஸ் அதாவது இந்த பஞ்சர் கடைக்கு யூஸ் பண்ணும் இல்லையா அந்த போடுறதுக்கு அது நெக்ஸ்ட் வந்து எதெல்லாமே வந்து இந்த நேச்சுரல் தவிர்த்து அந்த ஆர்டிபிஷியலா பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம தயாரிக்கிறோமோ அது எல்லாம
அது பா பார்த்தோன்னே அதுதான் வந்து சோப்போட ப்ரிப்பரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபர்டிலைசர்னா உரம் அது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பிளான்ஸோட க்ரோத்துக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் வர்மி கம்போஸ்ட் அதாவது இந்த மண்புழு உரங்கள் இந்த வர்மி கம்போஸ்ட் தான் வந்து ஐ நியூட்ரியன்ஸை வந்து தரும் பிளா நம்மளோட பிளான்ஸ்க்கும் அதில் இருக்க சாயில்ஸ்க்கும் சரியா சிமெண்ட் எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் லைம் கிளே அண்ட் ஜிப்சம் இருந்ததுன்னா நம்ம சிமெண்ட்டை வந்து தயாரிச்சிடலாம் பிளாஸ்ட் ஆஃப் பாரிஸ்க்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ பார்த்தோம் என்ன போன் ஃப்ராக்சர்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண சரி பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் டைல்யூட்டட் ஃபீனால் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வீடு கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மவுத் வாஷிங்க்கு ஆன்டிசெப்டிக்னு இப்போ பார்த்தோம்னே அதுதான் அடிசியூஸ் அடிசியூஸ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது எதுக்காக யூஸ் தட் ஆர் யூஸ் டு ஜாயின் டூ ஆர் மோர் காம்பனன்ஸ் டுகெதர் ரெண்டு மூணு பொருளை வந்து ஒட்ட வைக்கிறதுக்கோ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்